السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ و تسلیم علی شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تکاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே பாசத்திற்குரிய தாய்மார்களே எல்லாமல் அல்லாஹாவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹாவின் அளப்பெரும் கிருபையினால் தொடர்ச்சியாக சிறப்பிற்குரிய ரமலானுடைய மாதத்தில் அல்லாஹாவை வணங்கியவர்களாக நோன்பு இருந்தவர்களாக திருமறை குரானை திலாபத்தை செய்யக்கூடியவர்களாகவும் நம்முடைய நாட்களை அல்லாவுடைய திருப்தியை எதிர்பார்த்து ரமதானுடைய மாதத்தில் கழித்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் மார்க்க உபதேசங்களையும் இந்த காலங்களில் நாம் செய்யக்கூடிய சில இபாதத்துகளையும் நம்முடைய பண்புகளையும் நம்முடைய குணநலன்களையும் சரியாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கத்திற்காக இஸ்லாம் கூறும் நற்பண்புகள் என்கிற ஒரு தொடர் தலைப்பின் மூலம் நாம் தொடர்ச்சியாக செய்திகளை பார்த்து வருகிறோம் அதில் நேற்றைய தினம் நாம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களுடைய அந்த பண்புகள் எல்லாம் எப்படி தங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய மக்களிடம் இருந்தது அவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் குறிப்பாக அவர்கள் எப்படி தங்களுடைய பண்புகளை சரிப்படுத்தி அழகாக காட்டி தந்தார்கள் என்கிற செய்தியை நாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு சிறுவர்கள் மீது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் எப்படி இருந்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹின் தூதர் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய விஷயத்திலும் கூட பண்பையும் குணநலன்களையும் மிக தெளிவாக வாழ்நாளில் நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்ற அவர்களிடமெல்லாம் அப்படி நடக்க வேண்டுமா ஒரு தலைவர் என்று நாம் யோசிக்கக்கூடிய அள அளவுக்கு மிக பயங்கரமான ஒரு அன்பையும் அவர்களோடு உள்ள குணங்களையும் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் காட்டியிருக்கிறார்கள் அனசூர் மாலிக்கரதியில் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் என்னோடு சில வேலைகளை சில பொறுப்பான சில வேலைகளை செய்வதற்காக அல்லாவுடைய தூதர் என்னை அனுப்பினார்கள் நான் அந்த வேலையை செய்வதற்காக வெளியே சென்றபோது மறந்துவிட்டேன் அப்படியே அறிவிக்கிறார்கள் மறந்துவிட்டேன் மறந்த நான் தெருவில் இருக்கக்கூடிய சிறுவர்களோடு நானும் சேர்ந்து மதீனத்து வீதியில் விளையாடி கொண்டு இருந்தேன் விளையாடி கொண்டிருந்த நான் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன அந்த பொறுப்பான அந்த ஒரு முக்கியமான வேலையை நான் மறந்தே போய்விட்டேன் நான் விளையாடி கொண்டிருக்கிற பொழுது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்கள் என்னை தேடி எங்கே அனசை காணவில்லை என்று சொல்லி என்னை தெருவில் கண்டவர்கள் நான் எவ்வாறு கீழே அமர்ந்து விளையாடி கொண்டிருந்தேனோ தெருவில் அதே போன்று நபிகள் நாயகம் நடுத்தெருவில் மதீனத்து தெருவில் அமர்ந்தார்கள் என் முதுவுக்கு பின்னால் அமர்ந்தார்கள் என் முதுவுக்கு பின்னால் அமர்ந்து கூட என்னை அனசே என்று உடனே தட்டவில்லை கூப்பிடவில்லை மிரட்டவில்லை என்னுடைய பிடரியில் நபிகள் நாயகம் சல்லாஸ் அவர்கள் மெதுவாக கையே வைத்தார்கள் தொட்டார்கள் அப்படிதான் அதிசம் வருகிறது தொட்டவுடன் நான் அல்லாவுடைய யார் திரு என்னுடைய பிடரியில் கை வைப்பது என்று திரும்பி நான் பார்த்தேன் இதன் ரசூல் உல்லாஹி சல்லாஹ் அலி வல்லம் ஓஹோ எல் ஹாக்கு சிரித்தவர்களாக நபிகள் நாயகம் எனக்கு முன்னால் காட்சி தந்தார்கள் என்னை ஒரு வார்த்தை அல்லாவுடைய தூதர் கேட்காமல் எப்படி கேட்டார்கள் என்றால் அனசே ஒரு வேலையை உங்களிடம் சொன்னேன் அந்த வேலையை செய்தீர்களா நான் மறந்து விட்டீர்களோ ஆமாம் அல்லாவுடைய தூதரை மறந்து விட்டேன் நான் வேறு விளையாட்டு போக்கில் நான் இருந்து விட்டேன் என்ற கருத்தை நான் அல்லாவுடைய தூதரிடம் மறந்த செய்தியை நான் ஒத்துக்கொண்டே நபிகள் நாயகம் கண்டிக்காமல் கோபப்படாமல் உடனே செய்ய அந்த வேலை போய் செய்து விட்டு வாருங்கள் அனசே என்று என்னை நபிகள் நாயகம் அனுப்பினார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் என்றால் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லல்லா அலுஸ் அவர்கள் ஒரு சிறுவர்களாக இருக்கட்டும் பணியாளர்களாக இருக்கட்டும் எவ்வளவு கண்ணியமாக நடந்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் கடும் கோபம் கொள்ள வேண்டிய இடம் மிக கடுமையாக அந்த இடத்தில் அவர்களுடைய கோபத்தை காட்ட வேண்டிய இடத்திலும் கூட ஒரு கண்ணியத்தோடு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் அனசை அனுப்பி அந்த சொன்ன வேலையை மறந்துவிட்டீர்கள் போய்விட்டு வார் என்று சிரித்து என்னை அனுப்பினார்கள் என்ற செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலுஸ் அவர்கள் இயற்கையிலே அத்தகைய பண்புக்குரியவர்கள் சிறுவர்களை கடந்து சென்றால் அல்லாவுடைய தூதர் முந்தி சென்று சலாம் சொல்வார்கள் முந்தி சென்று சலாம் சொல்லக்கூடிய அல்லாவுடைய தூதர் சலாம் மட்டும் சொல்ல மாட்டார்களாம் ஃபத் உல்லாக அல்லாட்ட எனக்காக துவா செய்வேன் நீங்கள் அல்லாட்ட எனக்காக துவா செய்யுங்க அப்படிங்குவாங்க இந்த ஒரு பண்பை சஹாபாக்கள் ஹதீசுகளை பதிவு செய்கிறார்கள் ஃபத் உல்லாக அல்லாட்ட எனக்காக துவா செய்யுங்க 
நீங்கள் உங்களுடைய துவாக்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்படும் சிறுவர்களாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இதே பண்பு அபுபக்கரலாட்டே இருக்கும் ஹதீசில் நம்ம வரலாறு படிச்சுருப்போம் அபுபக்கரலாவும் சிறு பிள்ளைகளை முன்னாடி கடந்து போனால் அவங்க சலாம் சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த ஒரு பண்பை மிக அழகான ஒரு குணத்தை நபிகள் நாயகம் சல்லா அலுவலர் பொருள் பெற்றிருந்தார்கள் இயற்கையில் அவர்களுக்கான அந்த பண்பு இருந்ததை அபு ஹரியரா அலி அல்லா இன்னொரு அதிசல் வைப்பார்கள் கால கப்பல நபி சல்லா அலி வல்லாம் கேள்விப்பட்ட அதிசு தான் ஹல் ஹசன் அபின் அலிய அலியுடைய மகன் ரதி அல்லா வனு ஹசன் ரதி அல்லா தன்னுடைய பேர குழந்தைய நபிகள் நாயகம் முத்தமிடுவார்கள் ஃபகால் அல் அக்ரா பின் ஹாபிஸ் ஒரு யூதர் இன்னலி அஷரத் மின் அல் வலதி முகமதே எனக்கு பத்து பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க மா கப்பல் துமினுகும் அஹதா நான் ஒருவரை கூட முத்தமிட்டதில்லை என்று அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் பிள்ளைகளை எடுத்து முத்தமிடுறீங்க மடியில் வச்சு கொஞ்சிறீங்க அவங்கள்ட்ட அவ்வளோ அன்பாக பாசமாக பழகிறீங்க எனக்கு பத்து பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க நான் முத்தமிட்டதே இல்லை அஹதன் ஒருவரை கூட முத்தமிட்டதில்லை அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுவார்கள் மல்லா இரஹமு லா யுரஹமு யாருக்கு இறக்கம் இல்லையோ அவர்களுக்கு அல்லாவால் இறக்க காட்டப்படவும் மாட்டார்கள் யாருக்கு இறக்கம் இல்லையோ அவர்களுக்கு அல்லாவும் இறக்கம் காட்ட மாட்டான் இன்னொரு ரிவாயத்தில் அவ அம்லிகு அன் நசா அல்லாஹு மின் கல்விக்க ரஹ்மா உன்னுடைய உள்ளத்திலிருந்து இறக்கம் என்ற அந்த குணத்தை அல்லாஹ் எடுத்து விட்டால் நான் என்ன செய்ய முடியும் உள்ளத்திலேருந்து இறக்கங்கிற குணத்தை அவன் எடுத்துக்கிட்டால் நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் சவர்கள் கூட எக்ஸ்ட்ராவே கேட்கறதாக இன்னொரு ரிவாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ அந்த அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் சிறுவர்கள் மீது ஒரு நேசத்தை வளர்க்கக்கூடியவர்களாக தன்னுடைய சிறு பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய பேர குழந்தை தொழுகிற போது தன்னுடைய முதுகில் ஏறிக்கொள்வார்கள் சுஜூதுக்கு செல்கிற போது முதுகில் இருக்கக்கூடிய பேர குழந்தை கீழே இறக்கி விடுவார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு நாள் மெம்பரில் பயான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் குத்துபா பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் திடீரென்று ஹசன் ரதி அல்லா அனுகு அவர்கள் பேர குழந்தை ஓடி வருகிறார்கள் அந்த இடத்தில் ஒரு சலசலப்பு ஏற்படுகிறது நபிகள் நாயம் அமைதிப்படுத்தி அவரை இறக்கி கீழே விடுகிறார்கள் மெம்பரிலிருந்து கீழே இறக்கி ஹசன் ரதி அல்லா அவர்களை கீழே இறக்கி விடுகிறார்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பண்பை நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை தவிர வேறு யாரிடமும் நாம் என்ன செய்ய முடியாது காட்ட முடியாது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஒரு 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 சிறுவருடைய சிட்டுக்குருவி காணா போயிடுச்சு உன் சிட்டுக்குருவி எங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க உன் மயிரே உன் சிட்டுக்குருவி எங்க கொஞ்சம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்குமே நீ அடிக்கடி அதை வச்சு விளையாண்டுட்டு இருப்பி எங்க உன் சிட்டுக்குருவின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பையன் மாதிரி அவர் கூட உட்கார்ந்த அந்த சிறு குழந்தையான சாபியிடமிருந்து நபிகள் நாசதாஸ் அவர்கள் அந்த சிட்டுக்குருவி எங்கேன்னு கேட்கறாங்க அந்த பிள்ளையோட பிள்ளையா உட்காந்து கலர் கலந்து அல்லாவுடைய தூதர் பேசுற பண்புகளுடைய குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கறோம் இன்னும் ஒருபடி மேல சொல்றாந்தா நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி செல்லம் என்ற ஒரு அற்புதமான புரட்சி மிகுந்த ஒரு தலைவர் ஒரு சிறுவரிடம் இவ்வளவு நேரத்தை கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை சிறுவரிடம் அவ்வளவு நடந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு ஹதீசன் நம்ம இமாம் புகாரி ரஹமுல்லா பதிவு செய்வார்கள் நம்ம ஹதீசுகளில் பார்க்குறோம் இபின் அப்பாஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய ஹதீச அறிவித்த ஒரு நபி தோழர் அப்துல்லா இபினு அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹு அனுகுமா எல்லோரும் சபையில் இருந்தால் இபின் அப்பாஸ் அல்லாவிலும் அந்த சபையில் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஏன்னா மிக முக்கியமான ஒரு சிறுவர் நபி தோழர் மட்டுமல்ல நிறைய குரானுடைய வசனங்களுக்கு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த ஒரு நபி தோழர் இபின் அப்பாஸ் அல்லாஹுமா அவருக்கு அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுக்காக தனிப்பட்ட பிரத்யேகமான ஒரு துவாவையே செய்திருக்கிறார்கள் இறைவா அவருக்கு குரானுடைய ஞானத்தை கொடுப்பாயாக குரானுடைய விளக்கை ஃபக்கி ஹுஃபி தப்சீர் அவரை அல்லாஹம் ஃபக்கி ஹுஃபில் குரான் அவரை நீ குரானில் ஒரு ஃபக்கீஹா ஆக்கி வைப்பாயாக குரானுடைய விளக்கத்தை நீ இவர் இபின் அப்பாஸுக்கு வழங்குவாயாக அப்படின்லாம் நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்லம் பிரத்யேகமாக அந்த சிறுவருக்கு துவா செஞ்சுருக்கிறாங்க அந்த நபி தோழருக்கு அதிகப்படியான ஹதீஸ் அறிவித்தவரும் கூட சபை அந்த சபையில் பாருங்கள் எல்லா நபி தோழரும் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க முக்கியமான நபி தோழர்கள் அபு பக்கர் அல்லா இருக்கிறாங்க உமர் அலி அல்லா உஸ்மான் ஜாஃபர் அலி அல்லா அப்துல் ரஹ்மான் அவுஃபர் அலி அல்லா அலி அலி அல்லா எல்லா சாபாக்களும் இருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவத்தை அந்த இடத்துல இபின் அப்பாஸ் அலி அல்லாவுடைய விஷயத்தில் நடந்துக்கிட்டாங்க எல்லாரும் அப்படி உட்கார்ந்துருக்கும் போது ஒரு பால் குடிப்பதற்கான பால் வந்து அன்பளிப்பாக நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லிட்டா வருது வருது அது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லாம் என்றைக்குமே குடிக்க மாட்டாங்க முதல்ல சாபாக்களுக்கெல்லாம் தன் தோழர்களுக்கெல்லாம் வழங்கினதற்கு பின்னாடி தான் அவங்க குடிப்பாங்க என்ன செய்கிறாங்க பாருங்கள் எப்பவுமே அப்படி 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 கொடுக்குறா இருந்தால் கூட என்ன செய்வாங்க வலது பக்கத்தில் கொடுப்பாங்க வலது பக்கத்தில் இருந்து குடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் அடித்து இடது பக்கம் வரும் அப்புறம் கடைசியாக ரசூ சொல்லாசலும் இருந்தால் குடிப்பாங்க வலது பக்கம் பார்த்தா யார் உட்காந்துருக்கா
அவருக்கு கொடுக்கறத விட இந்த சின்ன பையனை விட பெரிய ஆளுக்கு மேலே கொடுப்போம் நினைப்போம் ஆனா நபிகள் நாயகம் சல்லாஸ் அவர்கள் இடது பக்கமா கொடுக்க விரும்பல வலது பக்கம் தான் கொடுக்கணும் சுண்ணா அதான் வலது பக்கத்தில் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் என்ன செய்கிறாங்க பாருங்க அந்த சபையில் அவ்வளவு பெரிய சபையில் இபுன் அப்பாஸ் ரலி அல்லான மாட்டேன் அனுமதி கேட்குறாங்க நீங்கள் அனுமதி தந்தா இந்த பானத்தை என் இடது பக்கம் இருக்கக்கூடிய அபுபக்கர் அல்லாவுக்கு நான் கொடுத்துருவேன் அப்படிங்கிறாங்க வரலாறு பாருங்கள் சுமான் அல்லா பண்பு பாருங்கள் நமக்கு மிகப்பெரிய படிப்பு நிகழ்வு இதில் நிறைய இருக்குது நம்ம சபைகள் எப்படி நடக்கிறான் சமூகம் அந்த நேரங்கள் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய படிப்பினர் இருக்குது அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அனுமதி தந்தால் நான் அபுபக்கர் அல்லா கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாங்க உடனே இப்போ நான் பாஸ் அல்லி அல்லாமா சொல்கிறாங்க யார் ரசூல் அல்லா ஒல்லாஹி ல ஊசிரு யார் ரசூல் அல்லா ஒல்லாஹி ல ஊசிரு பி நசீபி மின் காஹதா யார் ரசூல் அல்லா அல்லாஹ் மீது ஆணையாக உங்களுடைய புறத்திலிருந்து வலப்புறத்தில் வரக்கூடிய நன்மையை நான் வேறு யாருக்கும் நினைச்ச மாட்டேன் விட்டு கொடுக்கல மாட்டேன் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு குடிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கு பதில் என்ன உங்களுக்கு என்ன சின்ன பிள்ளைக்கு என்ன அவசரம் அப்படின்லாம் கேட்கல அவர் அந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே முதல்ல நபிகள் நாயகம் சொல்லா சார் வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய இப்போ அப்பாஸ் அந்த சிறுவர் அலி எல்லாம் நம்ம கொடுத்தாங்க அவர் குடிச்சு கடைசியாக யாருக்கு வந்துச்சு அபுபக்கர் போன்ற தோழர்களுக்கு வந்ததாக நாம் ஹதீசிமா புகாரி முஸ்லீம் போன்ற சையான ஹதீஸில் பார்க்குறோம் என்றால் கேட்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லைன்லாம் நினைக்கல அவற்றை கேட்கணும் அந்த அனுமதியை பெறணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிறந்த எண்ணத்தை இந்த உலகத்தின் சிறந்த தலைவர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஸ் அவர்கள் காட்டி தந்திருக்கிறார் என்றால் பிறருக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை விஷயத்தில் ஒரு சூழ்நிலை அப்படி நடந்திருக்கிறாங்க அது வயசு பெரியவங்க சிறியவங்க உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் என்னமெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர்கள் இல்லை எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான பண்பு ஒரே மாதிரியான சிந்தனை அல்லாவுடைய தூதர் அவர்களுடைய அந்த நடவடிக்கைகளை நாம் நேற்று கூட பார்த்தோம் இல்லை ஒருத்தரை பார்த்து பேசுவதாக இருந்தால் முகத்தை மாற மாட்டாங்க இன்னொரு செய்தியும் கூட சேர்த்து சொல்லலாம் அதில் ஒரு 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 ஒருவரை நபிகள் நாயக் சுல்லாஸ் அவர்கள் பார்ப்பது மட்டுமல்ல ரசூல் சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட ஹதீஸ்கள் வருகிறது ஒருவருடைய பேச்சை கேட்பதற்காக அவர் காதை கொடுத்தால் வந்தவர்கிட்ட ரசூல் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அந்த காதை கொடுத்து கொண்டு பேச்சை நீங்கள் என்ன ரகசியம் பேசுகிறாங்கன்னா காதை கொடுத்து கேட்பாங்கல்ல அவர் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் ரசூல் தான் நினச்ச மாட்டாங்க அந்த காதை எடுக்க மாட்டாங்க அவர் முடிக்கட்டும் அவர் பேசி முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம காதை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்ற அல்லாவுடைய தூதர் டக்குன்னு பேசி முடிங்க எவ்வளோ நேரம் ஆகுது சீக்கிரம் தான் சொல்லி முடிக்கலாம் எவ்வளோ விஷயம் லேட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவர் பேசுகிற வரைக்கும் ரசூ சொல்லாசனம் பொறுமையாக இருந்து அவர் பேச்சை முடித்ததற்கு பின்பு தன் காதை திருப்புவார்கள் என்றெல்லாம் அனசுபிரம் மாலிக்கிறது எல்லாம் போன்ற சகிகான ஹதீஸ் கிரந்தங்களை நம்ம பார்க்குறோம் என்றால் அவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு தூதராக நபிகள் நாயம் சொல்லாசம் இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ இவ்வளவு ஒரு மா மனிதராக ஒரு நமக்கான படிப்பினைக்கான ஒரு சிறந்த ஒரு முன்மாதிரி மிக்க சம்பவங்களை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லாவுடைய தூதர் ரசூ சொல்லாசு அவர்கள் பிறருக்கு மரியாதை கொடுத்தது பார்த்தோம் அல்லவா அல்லாவுடைய தூதருடைய பேச்சு எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாருங்க அவங்களுடைய பேச்சு என்ற ஒரு குணம் எப்படி இருந்துச்சு பாருங்க நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலிசனுடைய ஸ்பீச் என்பது ரொம்ப அவசரமாகவும் இருக்காது ரொம்ப சுலவாகவும் இருக்காது மீடியமாக மத்தியமாக இருக்கும் ரொம்ப பட பட படம் பேசிடவும் மாட்டாங்களாம் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் ரொம்ப அப்படி போயிட்டே லெவலில் ரொம்ப தாழ்ந்து ரொம்ப சுலவாகவும் இருக்காது மெல்லியமாகவும் இருக்காது நடுநிலையில் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா சவர்கள் பேசுவதை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் ரெண்டாவது பாருங்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா சவருடைய பேச்சை உடைத்து உடைத்து பேச மாட்டாங்க அந்த பேச்சிலே துண்டிப்பு இருக்காது கட்டிங் இருக்காது பேச்சை உடைத்துற சூசல்லாச பேசவே மாட்டாங்க சிலருடைய பேச்சில் உடைச்சல் இருக்கும் நம்ம பேச நம்ம பேசுகிறோம்னா என் பேச்சில் கூட உடைச்சல் இருக்கும் என் பேச்சில் கூட சில துண்டிப்புகள் இருக்கும் தூதர் சூசல்லா அலிசனுடைய பேச்சில் எந்த உடைச்சலும் எந்த உடைப்பும் இடையில் எந்த கட்டிங் இதெல்லாம் இருக்காது அப்படி தொடர்ச்சியாக பேசிகிட்டே இருப்பாங்க எல்லோருக்கும் விளங்கும் அந்த ஸ்பீச் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லா அலிசன் அவர்களுக்கு அவருடைய ஸ்பீச் எல்லோருக்கும் விளங்கும் அந்த பேச்சில் ஹதீசில் வருகிறது உண்மை இருக்கும் என்ன இருக்காது பொய் இருக்காது சத்தியம் கலந்துருக்கும் பேச்சு அப்படி இருக்கும் அல்லாவுடைய தூதருடைய பேச்சு அப்படி துண்டு துண்டாக வெட்டுறது இருக்காது நேர அப்படி ஒரே மாதிரியாக நேராக அல்லாவுடைய தூதருடைய ஸ்பீச் இருக்குங்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் இரட்டை அர்த்தத்துக்குரிய பேச்சு இருக்கவே இருக்காது இன்றைக்கி பிரச்சனையும் என்ன தான் டபுள் அர்த்தத்தில் உள்ள விஷயங்களை பேசுனால தான் பல குழப்பங்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் இரட்டை அர்த்தத்துக்குரிய பேச்சு அல்லாவுடைய தூதர்கிட்ட இருக்கவே இருக்காது அன்றைக்கி பிரச்சனை உண்டாக்குது நீங்கள் பேசுகிறத வந்து நேரடியாக சொல்லுங்கள் அப்படி தானே இப்போ கூழு கவுலன் சதீதா நீங்கள் சொல்லுவதை தெளிவாக நேராக சொல்லுங்கள் நேர்மையாக சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்கள் டபுள் மீனிங்கில் டபுள் அர்த்தத்தில் சொல்ல வேண்ட
குத்தி குத்தி பேசுகிற பழக்கம் அல்லாவுடைய தூதுட்டு இருக்காது அந்த குத்திர பேச்சு என்பது வந்து மூமியுடைய பண்பும் இல்லை நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஹதீசிமா புகாரி பதிவு செய்வார்கள் லைசல் முக்மின் வித் ஆன் ஒலல் ஆன் ஒலல் ஃபாஹிஷ் ஒலல் பதி ஒரு மூமின் குத்தி குத்தி பேச மாட்டான் ஒரு மூமின் ஒரு காலமும் சபிக்கக்கூடிய வார்த்தை பேச மாட்டான் ஒரு மூமின் அல் ஃபாஹிஷ் மானக்கேடான அறிவிறக்கத்தக்க வார்த்தை பேசவே மாட்டான் ஒரு மூமின் உள்ளே ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு வெளியே ஒன்றை பேசவே மாட்டான் இந்த பண்பு மூமியுடைய பண்பே அல்ல இன்னைக்கு இந்த பண்பு யார்கிட்ட பண்பா இருக்கு மூமியுடைய பண்பா இருக்கு சிலர்கிட்ட அல்லா பாதுகாக்கணும் இந்த பண்பு ஒரு நம்பிக்கையாளர் ஒரு இறை நம்பிக்கையாளரிடம் நிச்சயமா இருக்கக்கூடாது அல்லாவுடைய தூதர் பேசும்போது கூட அந்த வார்த்தை எப்படி சொல்றாங்க லைசல் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த மூமின்கிற வார்த்தையை போட்டுதான் இந்த குறைகளை சொல்றாங்க அவன் மூமினா இருக்க மாட்டான் அந்த மூமின் அந்த மாதிரி பேச மாட்டான் நம்ம சொல்லுவோம்ல அவர் அப்படி பேச மாட்டாரே அவருக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாது சொல்கிறோமா இல்லையா அது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அவருக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அவருக்கு மறுமை நம்பிக்கை இருக்குது அவருக்கு மார்க்கம் தொழில் சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்கு அவர் இந்த மாதிரிலாம் பேசுகிற ஆள் கிடையாது அப்போ ஒரு மூமின்ட்டு அந்த குத்தி குத்தி பேசுகிறது சாபம் விடுறது நாசமாக போங்கிறா வாய் எடுத்தோம்னா எல்லா பாதுகாக்கணும் விளங்காமல் பேருங்க நாசாமல் பேருங்க பிள்ளைகளை சபிக்கிறது பெற்றோர்களை சபிக்கிறது கணவன் மனைவி பிள்ளைகளை இப்படி சபிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்காது குத்தி குத்தி வேதனைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தையும் இருக்காது நேரடியாக பேசிட்டு போயிடலாம் மானக்கேடான அருவருக்கத்தக்க கெட்ட வார்த்தைகள் இருக்காது பப்ளிக்கில் நின்று நாலு பேர் கேட்டாலும் பரவாயில்ல கெட்ட வார்த்தை கொடுத்துட்டு சிலர்களுக்கு அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் பாதுகாக்க வேண்டும் அந்த வார்த்தைகளை காலங்காலமாக பேசி பேசி பழக்கமாகி விட்டது என்னால் என்ன செய்ய முடியல விட முடியல அது என் இயற்கையில் பேசும்போது ரெண்டு களிமா சேர்ந்து வந்துடுற மாதிரி அப்படி எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டாம் களிமா மூணாம் களிமா நம்ம சொல்லுவோம்ல களிமா இல்லை அது அது என்ன அர்த்தம் கெட்ட வார்த்தைக்கு இவங்க என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க களிமா வச்சிருக்காங்க வார்த்தையே தவறு ஆனால் அதுக்கு எதை கொண்டு சேர்க்கறது கொஞ்சம் கோப்பிட்டுக்காங்க ஆலிம்சா அல்லா அக்கா மன்னிச்சுங்க பேசும்போது டக்குனு ஒரு மூணாம் களிமாலாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துடும் களிமாவுக்கும் உனக்கு என்னடா சம்பந்தம் களிமா என்பது லாயிலா இல்லை அல்லா உன் கெட்ட வார்த்தை அப்போ என்ன அது இயற்கையில் பேசுகிற வழக்கம் அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்போ பேச்சு என்பது இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் அப்படித்தான் பழக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பழக்கத்துக்குரியவர்களாக மாறிட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நபிகள் நாயகம் சல்லா சொல்லிட்ட சிலேடையான ஸ்பீச் இருக்காது குத்துற பேச்சு இருக்காது சபிக்கிற பேச்சு இருக்காது அருவிறக்கத்தை பேச்சு இருக்காது சாபம் என்ற பேச்சு இருக்காது இரட்டை அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய பேச்சு அல்லாவுடைய தூடம் இருக்காது நபிகள் நாயகம் ரசூர் சொல்லாஸ் அவர்கள் இதையெல்லாம் தூக்கி போட்டாங்க அழகாக பேசுவார்கள் உங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்குமா நபிகள் நாயகமத்துடைய பேச்சு எப்படி இருக்குன்னு ஆயுஷா அல்லா நிறுவிக்கிறாங்க பாருங்க அவர்கள் பேசினால் அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னால் அவர்கள் ஒரு சம்பவத்தை ஒரு ஹதீசை சொன்னால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் பேச்சை மனப்பாடம் பண்ணிடுவோம் ஹதீஸ்னா என்ன பேச்சு தானே அவங்க பேசுறதுலாம் ஹதீஸ் தானே ஹதீஸ் என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் பேச்சுன்னு அர்த்தம் அவங்க பேசுகிற பேச்சை நாங்கள் என்ன செய்வோம் மனப்பாடம் செய்து கொள்வோம் எப்படிப்பட்ட விஷயம் பாருங்க அவர்கள் எதை மெம்பர்லேருந்து பேசினாலும் அப்படியே மனப்பாடம் செய்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய ஸ்பீச் இருக்குமா நீ நல்லா பாருங்க அபு ஹுரேரா அலி அல்லாஹு அனுகவர்கள் எத்தனை ஹதீஸ் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் ஹதீஸ் வரலாற்றில் ஐயாயிரத்து எட்நூறு ஹதீஸ் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க குறைஞ்சது மிச்ச சொச்சம் ஐயாயிரத்து தொள்ளாயிரம் ஐயாயிரத்து எட்நூறு ஹதீஸை யார் அறிவிச்சிருக்கிறா அபு ஹுரேரா அலி அல்லா அறிவிச்சுக்கிறாங்க அபு ஹுரேரா அலி அல்லா வணுகு இஸ்லாத்துக்கு வந்தது எப்போ ஹிஜ்ரி எட்டு ஃபத்து மக்கா மக்காவுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடி அப்போ ஃபத்து ஃபக் மக்காவுக்கு ரசூல்லாவுடைய மோத்துக்கு எத்தனை ஆண்டு தான் இருந்துச்சு மிஞ்சி போனால் ஒரு எட் ரெண்டு ஆண்டு மூன்று ஆண்டு தான் கேப்பு இப்படி தானே ஹிஜ்ரி பத்து தான் ரசூல்லா மூத்தா போயிடறாங்களே இரண்டு ஆண்டு அல்லது ரெண்டு ஆண்டுக்குள்ள ஐயாயிரத்தி எட்நூறு ஹதீஸையும் நமக்கு இன்றைக்கு பதிவு செய்து அறிவித்திருக்கிறார் அபு ஹுரேரா என்றால் எப்படி ரசூலுல்லா பேசுகிற பேச்சு என்ன செஞ்சுட்டாங்க அப்படி பை ஹார்ட் அப்படி மெமரி பண்ணிட்டாங்க ஆயிஷா ரல்லான் யார் ரசூல்லாவுடைய மனைவி நம்முடைய தாய் அவங்க எத்தனை ஹதீஸ் அறிவிச்சிருக்காங்க வருது ஹதீஸ்களில் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு அல்லது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஹதீஸுக்கு மேலே யார் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆயிஷா சித்தியா ரல்லான்ஹா அறிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆயிஷா ரலி அல்லானுகா இந்த ஹதீஸ் எப்படி அறிவிச்சாங்க அபு ஒரேரா ரலி அல்லானுக்கு இந்த ஐயாயிரத்தி எட்நூறு ஹதீஸ் எப்படி அறிவிச்சாங்க எழுதியா நம்ம பேச பேச இன்னைக்கு நோட்ஸ் எடுக்கிறோம்ல பேப்பரில் நோட்டில் எழுதுறோம்ல இந்த மாதிரி நோட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அப்போ என்ன அர்த்தம் புரியுதா இல்லையா நம்மளுடைய பேச்சை அல்லாவுடைய தூதருடைய பேச்சை அப்படி கேட்பாங்க கேட்கறது அப்படி மனப்பான் பண்ணுவாங்க அப்படியே சஹாபாக்களுக்கு அறிவிப்பாங்க அப்போ
அவங்க பேசுகிற பேச்சில் பேச்சு கம்மியாக இருக்கும் அதில் என்ன இருக்கும் அதிகமாக அர்த்தம் அதிகமாக இருக்கும் எக்கச்சக்கமான விளக்கங்கள் அதில் இருக்குங்கிறாங்க சஹாபாக்கள் அவங்க பேச்சில் குறைவான பேச்சு பேசினாலும் மொழியாக்கத்தை நீங்களே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கும் அதில் அல்லாவுடைய தூதர் அப்படி பேசுனாங்க இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் விளக்கம்லாம் கொடுத்து அந்த வசனத்தை எல்லாம் சொல்லி ஜும்மாக்கள் குத்துபாக்கள் அதுக்கான விவரத்தெல்லாம் எடுத்து சொல்லி அந்த அரபியை சொல்லி அந்த மூலத்தை என்ன செய்யன்றிருக்கு சொல்லி விளக்கமெல்லாம் கொடுத்து நம்ம நீட்டுறோம் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு ரொம்ப நறுக்குன்னு சுருக்கமாக நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்கள் ஆக்கிக்கொள்ளுங்க அது அறிவுடையவருக்கான மிகச்சிறந்த அடையாளம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் ரசூசல்லா சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதருடைய ஸ்பீச்சு குத்துபா அப்படி தான் இருந்துச்சு இது ஐஷா அல்லான்னு அறிவிக்கிறாங்க அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சலமுடைய அந்த பழக்க வழக்கம் என்பது மிக தெளிவாக இருந்தது அவருடைய பேச்சு வரைக்கும் மிக தெளிவாக இருந்ததுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் யாருடைய உள்ளமும் என்ன செய்யாது பாதிப்படையாது வீட்டில் ஏதாவது ஒரு கவலைன்னு வைங்க சஹாபாக்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு வருத்தன்னு வைங்க நேரம் எங்கே வந்துடுவாங்க மசூது நபவிக்கு வந்துடுவாங்க அல்லாவுடைய தூதரோடு உட்காந்துருவாங்க சஹாபாக்கள் அமர்ந்து ரசூல்லாட்டு மார்க்கத்தை கேட்பாங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய வழி வெளியில் இருக்கக்கூடிய வருத்தம் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சில கவலைகள் எல்லாம் எங்கே வந்தால் தீந்துடும் ரசூலுக்கு முன்னாடி வந்து உட்காந்து வகையை கேட்டாலோ குரானிய செய்தியை கேட்டாலோ மார்க்கத்துடைய ஹதீஸ் ரசூலுடைய வாயிலிருந்து செய்திகளை கேட்டுவிட்டால் மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய கவலைகள் நீங்கக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு இருந்திருக்கு அப்படின்னு சஹாபாக்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்திகள்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதருடைய பேச்சு பண்பு அப்படி இருந்திருக்கு எந்த அளவுக்குன்னா பள்ளிவாசலில் நம்ம கேள்விப்பட்ட செய்தி தான் ஒருத்தர் விவரம் தெரியாமல் ஒரு காட்டை ரபி மசித் நபவியிலே சிறுநீர் கழிச்சுட்டு போயிடுவாப்ல ஓடி போய் அவரை போய் சஹாபாக்கள் தாக்க போவாங்க அல்லாவுடைய தூதர் ஒன்றும் செய்யாதீங்க அமைதியாக இருங்க அமைதியாக இருங்க அவர் தன்னுடைய தேவையை முடிக்கட்டும் எங்கே பள்ளிவாசலுக்குள்ளே ஒருத்தர் வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறார் அவருக்கு பள்ளிவாசல் தெரியலை அதான் விஷயம் பள்ளிவாசல் தெரிஞ்சவர் சிறுநீர் கழிக்கலை அது தப்பு அவர் தெரியாமல் அந்த அங்கே வந்து தன்னுடைய தேவையை நிறைவேற்றுறாரு அவரை ஓங்கி பள்ளிவாசலில் வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறாருன்னு சஹாபாக்கள் தாக்க போகிறாங்க கோபத்தில் போகிறாங்க பொறுமையாக இருங்க அவர் அந்த தேவையை முடிக்கட்டும் அவர் அந்த சிறுநீர் வேலை அந்த தேவையை முடிச்சு வரட்டும் முடிக்கிற வரைக்கும் ரசூ சல்லாசில் வெயிட் பண்ணி அவரை வர வச்சு இங்கே வாங்கம்மா பண்பை பாருங்கள் பேச்சை பாருங்கள் இது மஸ்ஜித் மீ மசாஜித் இல்லா அல்லாவுடைய பள்ளியில் ஒரு பள்ளி நாங்கள் இங்கே சுத்தமாக இருக்கிறோம் இங்கே தொழுவதற்கான இடம் இங்கே எந்த விதமான அசுத்தமும் இருக்கக்கூடாது இது பள்ளிவாசல் தொழுகைக்கான இடம் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கக்கூடாது இனிமே இந்த மாதிரி செய்யாதீங்க அழகான உபதேசம் மிக அழகான நேர்த்தியான பேச்சு அவரை வரவேற்று இந்த பேச்சை பேசிட்டு அப்புறம் வாழில் தண்ணி எடுத்து நினைச்சிறாங்க அவர் சிறுநீர் கழித்த அந்த இடத்தை நினைச்சிறாங்க ஊற்றி சுத்தப்படுத்துகிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஒரு சவர்கள் அதிசு கேட்குறோம் அப்போ வந்தவர்கிட்ட எப்படி அணுகுமுறையாக நடந்தாங்க நடந்துக்கிட்டாங்க அவங்க எந்த அளவுக்கு அந்த பண்பை நபிகள் நாயகம் சொல்லா சவர்கள் கொடுக்குறாங்க வந்தவர் யாராக இருந்தாலும் சரி அவருடைய உள்ளத்தை அவருடைய மனசை புரிஞ்சு அவருக்கான விளக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த பண்பாளராக நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஒரு சிலர் இருந்திருக்கிறாங்க ஒரு தோழர் கேட்குறார் விபச்சாரம் செய்வதற்கு நான் அனுமதி தாங்க எப்படி இருக்கும் சாபாக்கெல்லாம் கடும் கோபப்படுறாங்க என்ன கேள்வி யார் இடத்துல எந்த சபையில் நல்லா பாதுகாக்கணும் ஒரு சபையில் அவர் கேட்டதை அப்படியே அமானிதமாக சஹாபாக்கள் பார்த்தாங்க செல்லா அலிசனம் சொல்லக்கூடிய அந்த பதிலை உள்வாங்கினாங்க அந்த நபி தோழரும் அந்த விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற சபையில் விபச்சாரம் புரிவதுக்கு அனுமதி தாங்க இன்னைக்குள்ள காலத்தில் கேட்க முடியுமா அவன் அனுமதி இப்படி இஸ்லாத்தில் இது கூடுமான்னு கேட்டாலே ரெண்டே நிமிஷத்தில் எங்கே வந்துடும் செய்தி தலங்களில் தப்பு பண்ணிட்டான் அவன் விபச்சாரத்தை பண்ணி முடிச்சுட்டான் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படி பரவிடும் காட்டு தீ மாதிரி இன்றைக்கி வதந்தி வதந்தி அப்படி தானே அப்படி பரவிடும் அவருடைய அவர் கேட்க வந்தவருடைய கண்ணியத்தை சஹாபாக்கள் விளங்கிக்கிட்டாங்க வருத்தப்பட்டாங்க சல்லல்லா அலி சொல்ல ரொம்பவே கோபப்படலை ரொம்ப அழகாக அவரை வர வச்சு உட்கார வச்சு என்ன கேட்குறாங்க பாருங்கள் விபச்சாரம் செய்வதற்கு அனுமதி கேட்குறீங்களா சார் உங்களுடைய தாய் எப்படி பாருங்கள் உங்களுடைய சகோதரி உங்கள் மகள் உங்கள் சகோதரியின் மகள் இவங்கள்ட யாராவது விபச்சாரம் செய்வதை நீங்கள் விரும்புவீங்களா இவங்கள்ட யாராவது விபச்சாரம் செய்வதற்கு நீங்கள் விரும் விருப்பம் உண்டா அவங்க யாரா அவங்கள்ட யாராவது ஒரு விபச்சாரத்தை இந்த மாதிரி தவற செய்வதற்கு உங்களுக்கு விருப்பம் உண்டா லா வல்லாஹி யார் ரசூல் அல்லா எல்லாம் இதை ஆணையான விரும்ப மாட்டேன் அப்படி தானே சந்தேகம் இல்லை யார் ரசூல் அல்லா ஒரு காலம் இதை நான் விரும்ப மாட்டேன் அப்படி என்றால் எப்படி திருத்துறாங்க பாருங்கள் அப்படி என்றால் இதே மாதிரியான உறவுகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெண்ணிடம் தானே நீங்களும் விபச்சாரம் புரிய போகிறீங்க இதே மாதிரி நீங்கள் யார்கிட்ட விபச்சாரம் புரிய போகிறீங்களோ அவர் ஒருத்தருடைய சகோதரி அல்ல ஒருத்தருடைய உம்மா அல
பத்தாவது பாரியில் அப்போ வந்தவருக்கு நேரடியாக என்ன செய்கிறாங்க என்ன செய்கிறாங்க அந்த தவறை அவர் விட வேண்டும் என்பதற்கு எப்படி அழகாக குத்துற மாதிரி இருக்கும் இது நீ செய்வீங்களா உங்கள் சகோதரி உங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட அல்ல உங்கள் தாய்கிட்ட யாராவது இந்த தவறை செய்ய போனால் நீங்கள் விரும்புவீங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொருத்தட்ட போனால் அவருக்கும் ஒரு சகோதரியாக தான் அவங்க இருந்திருப்பாங்க அவருக்கும் அந்த பெண்ணின் இன்னொரு சகோதரிக்கு தாயாக தானே இருந்திருப்பாங்க அதை அவர் விரும்புவாரா தன் சகோதரியோட தன்னுடைய பிள்ளையோட விபச்சாரம் செய்வதை விரும்பவே மாட்டாங்க யாரோ சொல்ல அவரும் இருக்கத்தான் செய்வார் அப்போ நீங்களும் இருக்கத்தான் செய்யணும் செய்யாதீங்க இந்த எண்ணத்தை விட்டுருங்க அப்படின்னு நபிகள் நாயகம் சொல்லாசவர்கள் ஒரு தவறை எப்படி குணத்தோடு திருத்துறாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி உள்ளத்தில் ஒரு சின்ன கேள்வியோடு ஒரு முன்னால் ஒருத்தர் வந்து நின்றுட்டாலே இந்த மாதிரி ஆளாயிவன் இவனுக்கு ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி தப்ப செஞ்சிருப்பானோ ஆல்ரெடி செஞ்சுட்டு வந்திருப்பானோ நல்லா பாதுகாக்கணும் எண்ணங்கள் தவறுகள் அது அல்லது அவரை பற்றிய கண்ணியத்தை அந்த சபையை விட்டு வெளியே வந்த உடனே கேவலப்படுத்துவதை பார்க்குறோம் நல்லா பாதுகாக்கணும் நபிகள் நாயகம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்ன வார்த்தை அல் மஜாலி சூஃபி அமானிக்கும் மஜ்லிஸில் பேசப்படக்கூடியதெல்லாம் அமானிதன்ட்டு போயிட்டாங்க சொன்னது ஆலோசனம் ஒரு அஞ்சு பேர் நாலு பேர் எண்பது பேர் இருபது பேர் முப்பது பேர் எத்தனை பேரோ ஒரு சபையில் ஒரு மசூரால் ஒரு விஷயம் பேசணும்னு வைங்களேன் பேசுகிற விஷயம் வந்து அமானிதம் அந்த பேச்சு அந்த அமானிதமாக பத்து பேர் இருக்கக்கூடிய அந்த அறைக்குள் அந்த சபைக்குள் அந்த மஜ்லிஸ் நடந்தது அந்த பத்து பேருக்கு தான் தெரியணும் அந்த பத்து பேரில் பேசக்கூடிய நேற்றில் ஒருத்தர் இன்னொரு மாதிரி பேசுவார் ஒருத்தர் இன்னொரு கருத்தை வச்சுருப்பார் என் சபையில் உட்காந்து இருக்கும்போது ஒருத்தர் தன்னுடைய தேவையை கேட்டிருப்பார் தன் கஷ்டத்தை சொல்லியிருப்பார் தனக்கு இந்த மாதிரி சிரமங்கள் இருக்குது ஏதாவது உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம் இந்த பத்து பேரும் அந்த பேசப்பட்ட சபையுடைய அமானிதத்தை என்ன செய்யணும் பேணணும் சபை முடிஞ்ச கையோடு வெளியே போய் இன்றைக்கி நடந்த கூத்தம் எந்த தெரியுமில்ல இன்றைக்கி கூட்டத்தில் சபையில் மஞ்சு மஜ்லிஸில் பாய் அதை பேசினார் இன்றைக்கி அவர் இதை கேட்டார் ரொம்ப கேவலமாக இருந்துச்சு ச அப்படி கேட்டிருக்கக்கூடாது அவர் அப்படின்னு வெளியே போய் பேசக்கூடிய எல்லாம் பாதுகாக்கணும் இந்த தலைப்புடைய நோக்கமே என்னென்னா என்னையும் உங்களையும் நம்மை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய மக்களையும் அற்புதமான குணநலங்களோடு நம்மை வார்த்தெடுக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய குணங்கள் தான் சொர்க்கத்திற்கு செல்ல இருக்கிறது நம்முடைய குணங்கள் கூட நாளை மறுமை மீசான் தராசில் வைத்து தருது நம்ம குணங்கள் கூட மறுமையில சொல்லம் செல்வதற்கு வழியா இருக்கிறது சொன்னா அதை தெல்ல தெளிவாக நம்முடைய வாழ்வில் கொண்டு வர வேண்டும் அக்கீதாவையும் பேசக்கூடிய கொள்கையை பேசக்கூடிய அக்கீதாவை பேசப்படக்கூடிய பல இடங்களில் அஹ்லாக்குகள் இல்லாத நிகழ்வுகளை நாம் பார்க்கிறோம் அக்கீதான கொள்கை அஹ்லாக்கனா குண நலன்கள் அக்கீதா எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதுபோன்று ஷரியாத்தில் நபிகள் நாயகம் சொல்லாஸ் அவர்கள் அஹ்லாக் என்ற குணத்தையும் முன்னிலைப்படுத்தினார்கள் இது இல்லாமல் அது இல்லை அஹ்லாக் இல்லாமல் அக்கீதா இல்லை அக்கீதா இல்லாமல் அஹ்லாக்கும் இல்லை குணங்களும் இல்லை அப்ப இந்த ரெண்டும் ஒரு சேர பயணித்தார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் இதை தெல்ல தெளிவாக எப்படி திருத்தி ஒருடைய விஷயத்தில் சுசுலாஸ் நடக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பாக்குறீங்க நபிகள் நாய் சுலாஸ் அவர்கள் யாருடைய உள்ளத்தை மன உடைச்சி பேசிட மாட்டாங்க உடும்பு கறி வைக்கப்படுது அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை நீங்கள் சாப்பிடுங்கட்டாங்க எனக்கு இது பிடிக்கல விரும்பினா ஹராம் இல்லை அவங்களுக்கு பிடிக்கல அவ்வளோ தானே நீங்கள் சாப்பிடுங்கண்டாங்க சா பார்க்கல நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க எனக்கு பிடிக்கல நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அல்லது அது ஒரு துச்சமாக ஒரு கீழாக நினைக்கல நீங்கள் சாப்பிடுங்க ஒரு நபித்தோழர் வருகிறார் ஹதீஸ் கழிப்பட்டிருப்போம் சல்லல்லா அலி சலம் அவங்கள்ட்ட வேட்டையாடிய காட்டுக்கழுதை நாட்டுக்கழுதை ஹராமு பட் என்ன செய்யலாம் காட்டுக்கழுதை வேட்டையாடியை சாப்பிட்லாம் மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்குது அப்போ காட்டுக்கழுதை வேட்டையாடி இறைச்சியை கொண்டு அன்பளிப்பாக நபிகள் நாயம் சுல்லாசல் கொடுக்குறாங்க எனக்கு வேண்டான்ட்டாங்க நபிகள் நாயம் சுல்லா அலிஸ்லாம் சொல்லல்லா அலி சவர்கள் எனக்கு அந்த கறி வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க வேண்டாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அன்பளிப்பை கொண்டு வந்தவருடைய முகத்தை ரசூல்லா பார்க்குறாங்க யார் சொல்லல்லா அலி சவர்கள் அவருடைய முகம் என்ன செய்யுது அப்படியே அப்படியே மாறுது அப்படியே ரொம்ப கவலையில் அந்த முகம் ஃபத்தையர் அவஜூஹு அவருடைய முகம் அப்படி மாறுது நபிகள் நாயம் சுல்லாஸ் அவர்கள் அவருக்கு அந்த முகத்தை மாறின உடனே அவர் கவலைப்பட்டா என்னென்னலாம் போகலை அவர் முகம் மாறின நமக்கு என்னென்னலாம் போகலை அந்த கவலைப்படுறாருன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த காரணத்தை ரசூலுல்லா சொல்கிறாங்க பாருங்கள் காரணத்தை சொல்லணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை ஆனால் சொல்லி அவருடைய முகத்துடைய அந்த மனக்கவலை மாற்றுறாங்க பாருங்கள் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வேட்டையாடிட்டு வந்திருக்கிறீங்க நான் எஹராமில் இருக்கிறேன் எஹராமில் இருக்கும்போது வேட்டையாடியக்கூடிய பொருளை என்ன செய்யக்கூடாது சாப்பிடுறது எனக்கு மார்க்கம் தடுத்திருக்குது எஹராமில் இருக்கும்போது வான்தும் ஹருமுன் நீங்கள் எஹராமில் இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஆடையில் இருக்கிற போது அந்த நீயத்தில் இருக்கிற போது நீங்கள் தக்துரு செய்து எனது வேட்டையாடிய பொருளை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அப்படிங்கிறத
முகமது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒருவருடைய உள்ளத்தை ஒருவருடைய மனதை புரிந்து அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் நாம் ஏற்கனவே நேற்று பேசும்போது கடைசியாக சொன்னோம் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாமுடைய குணத்தை வைத்து யார் யாரெல்லாம் எந்தெந்த தலைவர்கள் எந்தெந்த மக்கள் எல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு வந்தார்கள் என்கிற செய்தியை நம்ம பார்க்கறதா சொன்னோம் ஆனால் அதை நம்ம அடுத்து தொடருவோம் பட் இப்ப ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய பண்புனா என்ன அதை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக இன்னும் நாட்களை புரிஞ்சுட்டா அந்த குணத்தை வைத்து யார் யார் இஸ்லாத்துக்கு வந்தாங்கிறத நம்ம இன்னும் ரொம்ப தெளிவாக அதை புரிவதற்கு வசதியாக இருக்குங்கிறதுனால தான் நம்ம மீண்டும் அந்த சப்ஜெக்ட் உள்ள போகாமல் புதுசாக அடுத்தடுத்து அல்லாவுடைய தூதருடைய பண்பு நலங்கள் எப்படிலாம் இருந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் சல்லல்லா வலிசனுடைய குணங்களில் அடுத்து பாருங்கள் நபியுடைய குணம் ஒருத்தர் வீட்டுக்குள்ளே ரசூ சுதாச போனால் வீட்டுடைய பழக்கத்தை பாருங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ள கதவை ரசூல்லா தட்டுனாங்கன்னா கூப்பிடுறாங்கன்னா அந்த கதவுக்கு நேரம் நிற்க மாட்டாங்களாம் அனசரல்லா அறிவிக்கிறாங்க அந்த வாசலை விட்டு தள்ளி இப்படி நிற்பாங்களாம் யார் சல்லல்லாஹு அலை சதர்கள் இதுவும் ரசூல்லாவுடைய பண்பு தள்ளி நிற்பாங்களாம் நேராக நிற்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா கதவை திறந்தவொன்னு ஆண்கள் பெண்கள் இருப்பாங்க யார் கதவு தட்டுறாங்கன்னு திறந்து பார்த்தா ஒரு அண்ணி ஆண் இன்னும் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும் அது ஒரு அசூசியாகி போயிடும் அதனால் அந்த வீட்டுடைய வாசலை விட்டு தள்ளி நபிகள் நாயகம் சொல்லாசு நிற்பார்கள் அப்படிங்கிற செய்தியை பார்க்குறோம் உடனே உள்ள நுழைய மாட்டாங்களாம் நுழைகிறதையும் உடனே நுழைய மாட்டாங்க அந்த நுழைவதற்கு முன்பு சலாம் சொல்லுவாங்க அனுமதி வாங்குவாங்க இன்னைக்கு ஃப்ரெண்டு வீடு தானே நண்பருடைய வீடு தானேன்னு டக்குனு உள்ள நுழைகிறது அல்லது ஒரு பெரிய விஷயம் நான் தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு உள்ள நுழைகிறது பார்க்குறோம் நல்லா பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது சில மூணு விதமான நேரங்களில் கூட குரான் பதிவு செய்கிறது மூன்று விதமான நேரங்களில் பெண்களுடைய வீட்டில் நீ நுழையாதீங்க இஷாக்கு அப்புறம் லோகருக்கு பின்னாடி இப்படிலாம் சொல்கிறாங்களா இல்லையா அல்லா குரான் மீன் பாதி லஹீரா மீன் பாதி லஹீரா லோகருக்கு பின்பு இந்த மாதிரி மூணு நேரங்களில் நீங்கள் வீடுகளில் அனுமதி கேட்காமல் நுழையாதீங்க நானாக இருந்தாலும் என் வீட்டுக்குள்ளே என் தாய் இருந்தாலும் கூட நான் அப்படி நுழையக்கூடாதுங்கிறது இஸ்லாம் நீங்கள் அனுமதி கேட்டுட்டு போங்க ஏன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியாது அப்போ அனுமதி கேட்பதில் கேட்காமல் ரசூல்லா வீட்டுக்கு நுழைய மாட்டாங்க டக்குன்னு உள்ள நுழைய மாட்டாங்க உடனே டக்குன்னு இறங்கி அதுக்குள்ளே போய் அவங்கள வந்து ஒரு வருத்தம் அவங்க டக்குன்னு அந்த ஆடைகளை சரி செய்ய வேண்டியிருக்கும் ஓட வேண்டியிருக்கும் இதெல்லாம் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்ல குணங்க இந்த குணங்கள் இந்த பழக்க வழக்கங்களை நம்ம சமூகத்தில் நம்ம கொண்டு வரணும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலி சவர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு அழகான பண்பை நபிகள் நாயகம் சல்லா சார் எடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு செய்தியை பார்ப்போம் அல்லாவுடைய தூதர் ரசூலுல்லா எப்படி ஒருத்தருடைய குணங்கள் ஒருத்தருடைய அந்த மனதை நினைத்து அவர்களுக்கு தகுந்தபடி அல்லாவுடைய தூதர் நடந்திருக்கிறாங்க <laughs> 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 ஆயிஷா அல்லா கேட்குறாங்க எங்கள் வாப்பா உள்ள நுழைஞ்சாங்க அப்படி இருந்தீங்க உமர் நுழைஞ்சாங்க அப்படி இருந்தீங்க ஆனால் உஸ்மான் வரும்போது டக்கு டக்கு நீங்கள் உங்களுடைய ஆடைகளை சரி பண்ணி உடனே உங்களை மாற்றி அப்படி சேர்ந்து உட்காந்துக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு ஒன்று ரசூஸ் அல்லா சொல்கிறாங்க யா ஆயிஷா அலா தஸ் அலா அஸ்தஹி மின் ரஜுலின் தஸ்தஹி மின் உல் மலாய்கா யாரை பார்த்து மலக்குமாரனே வைக்கப்படுகிறார்களோ அந்த நஃபரை பார்த்து நான் வைக்கப்படக்கூடாதா மலக்குமாரே அவரை பார்த்து வைக்கப்படுவாங்க யாரை பார்த்து உஸ்மான் இப்போ நான் அஃபான் அரவதி அல்லா அவர்களை பார்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாங்க ரொம்ப கூச்சமானவர் யார் உஸ்மான் ரதி எல்லாம் வந்தவர் ஏதாவது ஒரு செய்தியை சொல்ல வந்திருப்பார் நான் இப்படி இருக்கிற நிலைமையை பார்த்துட்டு வந்தவர் நினைச்சுவார் வெக்கப்பட்டு சொல்லாமே வெளியே போயிடுவார் அதனால் அவர் வரும்போது இதான் முக்கியமான விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க இமாம்கள் நம்ம என்ன நினச்சிட்டோம் இந்த அதிசை படிக்கும்போது அவர் வெக்கப்படுவார் அதனால் ஆடை ஒதுக்கிட்டாங்க அப்படி அல்ல வெக்கப்பட்டு நான் என்ன செய்வார் வந்த கருத்தை சொல்லாமல் உஸ்மான் அப்பா அப்பான் வெளியே போயிடுவாங்க அதனால் அவர் சொல்லட்டும் வரட்டும் உட்காரட்டுங்கிறதுக்காக நான் என்ன சரிப்படுத்தி உட்காந்துக்கிட்டேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப கூச்ச சுபாவில் வரும் அப்படின்னு நான் சுல்லா சொல்கிறாங்க என்ன புரியுது ஒருவருடைய உள்ளத்தை ஒருவருடைய மனதை புரிந்து நபிகள் நாயன் சுல்லா நடந்துக்கிட்டாங்க அந்த பண்பாளரை கூட நபிகள் நாயன் சுல்லாசுடைய பண்பில் தான் நாம் படிப்பினை பெற வேண்டியது இருக்கிறது இந்த படிப்பினைகளெல்லாம் மார்க்கத்தில் சிறந்த தலைவர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் வந்த குணங்களை நமக்கு சொல்லித்தருகிறார்கள் இது நம்முடைய வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டிய குணங்கள் நிறைய இருக்கிறது இதை ஒவ்வொன்றாக நாம் பார்த்து வருகிற போது இதை தெளிவாக நாம் உள்வாங்கி இதை நம்முடைய வாழ்வில் சீர்திருத்த வேண்டிய கட்டாய கடமை சிறப்பு மிகுந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் உள்ளங்கள் விரிந்து அதை மார்க்கத்துடைய எண்ணங்களை இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆசையும் ஆவலும் நேரமும் காலமும் இந்த நேரம் அதுவும் இந்த லாக்டவுன் நேரங்கள
ரமலானுடைய நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்து வாருங்கள் அல்லாவிடத்தில் அதிகமதிமாக துவா செய்யுங்கள் நிறைய மக்கள் ரமலானுடைய காலத்திலும் கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் உணவு இல்லாமல் அதிகமாக வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் சிரமத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சிக்கலை இந்த சிரமங்களை எல்லாம் உள்ள ரபுல் ஆலமின் இலகுவாக நீக்கி ரொம்ப சாதாரணமாக அல்லா ஆக்கி அல்லாவுடைய இல்லங்களை நோக்கி மக்கள் தொழுகைக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பையும் அந்த வாய்ப்புக்குண்டான வழிகளையும் அல்லா ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றும் அதிகமாக துவா செய்வோம் எல்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவருக்கும் நல்லொரு உருவானாக வா கூலி கௌலி ஹாதா வஸ்தகிருல்லாஹலி வலகும் வஸ்தகிருஹு இன் நஹு அல் கஃபூர் ரஹீம் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வ ஆஹிர் தவானா அன் அஹமதுல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் Oh